ஹிந்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த டென்ட் மேக்கிங் பயிற்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபை இந்த பயிற்சி வகுப்புகளை உங்களுக்கு வழங்க உதவி செய்கிறது தெய்வனுடைய திராட்சை தோட்டத்தில் முழு நேர ஊழியர்கள் அநேகர் இருந்தாலும் அப்போஸ்தனாகிய பவுல் கூடார தொழில் சில இடங்களில் செய்து கொண்டு ஊழியம் செய்தது போல வேலையோடு ஊழியம் செய்கிற அநேக ஊழியர்கள் உருவாக வேண்டும் என்ற தரிசனத்தோடு இந்த பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது நீங்களும் இப்பொழுது வேலையோடு தொழிலோடு படிப்போடு ஊழியம் செய்து கொண்டிருப்பது குறித்து மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த பயிற்சிக்கு பின்னர் நீங்கள் இன்னும் அதிகமாய் கர்த்தருடைய காரியத்தில் பிரகாசிக்க இது உதவியாய் இருக்கப் போகிறது என்பது உறுதி ஆகவே இதை மிக கவனமாக கவனித்து குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வில் ஊழியத்தில் பயன்படுத்தி பாருங்கள் இப்பொழுது நம்முடைய சகோதரர் ரமேஷ் ஜாஷ்வா அவர்கள் வழங்கும் போதனையை ஜபத்துடன் கேட்போமா கிறிஸ்துவுக்குள் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே நாம் இந்த நாளிலும் கூட டென்ட் மேக்கிங் பயிற்சியிலே இரண்டாவது பாடத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் நேற்றைய தினத்திலே பவுல் எவ்வளவாக அந்த கூடார தொழில் செய்து கொண்டு ஊழியத்தை சிறப்பாக நிறைவேற்ற அவர் திட்டமிட்டார் செய்தார் என்று சற்று சிந்தித்தோம் அதன் மூலமாக தம்முடைய ஊழியத்திற்கு தம்மோடு இருந்தவர்களுக்கு தேவையான காரியங்களை அவருடைய கைகளாலே சம்பாதித்து அந்த காரியத்தை செய்தார் என்றும் பார்த்தோம் நாம் ஒருவேளை தவறாக நினைத்துவிடக் கூடாது தேவனால் ஊழியத்திற்கு கொடுக்க முடியாது நம்முடைய பலத்தால் தான் இதை செய்கிறோம் என்ற எண்ணம் ஒருபோதும் கூடவே கூடாது தேவன் தான் கொடுக்கிறவர் இங்கே பவுல் செய்த காரியம் அன்றைய காலகட்டத்தில் அவர் கூறிய வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கிறோம் உங்களுக்குள்ளே சிலர் விதமாய் ஒழுங்கற்று நடக்கிறார்கள் இயேசுவனுடைய வருகை சீக்கிரமாய் வந்துவிடும் என்று அநேகர் வேலை செய்யாமல் சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் மட்டுமல்ல ஒழுங்கற்று சோம்பேறியாயிருந்து கொண்டு அதான் இயேசு சீக்கிரம் வரப்போறாரு நாம உழைத்து சேர்த்து என்ன செய்ய போறோம் என்ற ஒரு எண்ணத்திற்கு வந்துவிட்டார்கள் ஆகவே அந்த காலகட்டத்திற்கு அதை ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவும் ஊழியமாகவும் இதை செய்தார் என்பதை நாம் சற்று சிந்திக்க வேண்டும் நீங்க ரெண்டு தசுரணிக்க மூன்று ஏழு முதல் ஒன்பது வரை பார்ப்பீர்களானால் நான் ஏற்கனவே கடந்த வகுப்பிலே வாசித்தேன் மீண்டும் வாசிக்கிறேன் இன்ன விதமாய் எங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களே நாங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒழுங்கற்று நடவாமலும் ஒருவனிடத்திலும் இலவசமாய் சாப்பிடாமலும் உங்களில் ஒருவனுக்கும் பாரமாய் இராதபடிக்கு இரவும் பகலும் பிரயாசத்தோடும் வருத்தத்தோடும் வேலை செய்து சாப்பிட்டோம் உங்கள் மேல் பாரத்தை வைப்பதற்கான அதிகாரம் எங்களுக்கு இல்லை என்பதனாலே அப்படி செய்யாமல் நீங்கள் எங்களை பின்பற்றும்படிக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு மாதிரியாயிருக்க வேண்டும் என்றே அப்படி செய்தோம் என்று சொல்கின்றார் அடுத்த வசனத்தில் ஒருவன் வேலை செய்ய மனதில்லாது இருந்தால் அவன் சாப்பிடவும் கூடாது என்று நாங்கள் உங்களிடத்தில் இருந்தபோது உங்களுக்கு கட்டளையிட்டோமே இன்னும் தொடர்ந்து ஒரு சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக வாசிக்கிறேன் உங்களில் சிலர் யாதொரு வேலையும் செய்யாமல் வீண் அலுவற்காரராய் ஒழுங்கற்று திரிகிறார்கள் என்று கேள்விப்படுகிறோம் இப்படிப்பட்டவர்கள் அமைதலோடே வேலை செய்து தங்கள் சொந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட வேண்டும் என்று நம்முடைய கத்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவினாலே அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு புத்தி சொல்லுகிறோம் என்று வாசிக்கிறோம் அப்ப சிலர் அவ்விதமாக இயேசுவின் வருகை சீக்கிரமாய் வர இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டு இவ்விதமாக வீண் அலுவற்காரராய் வெட்டி ஆபிசர் சொல்லுவாங்கல்ல விளையாட்டு போக்கல சோ அதே போல வீண் ஆபிசரா அவங்க ஆயிட்டாங்க வேலை செய்கிறது இல்ல அவங்க ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணி கொண்டு வேலையும் செய்யாம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கிறத அங்க பாக்குறோம் அப்ப இவர்களுக்கு மாதிரியை ஒரு மாடல பவுல் மூலமாய் கத்தர் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லலாம் ஊழியத்தின் மாதிரிய பவுல் செய்கின்றார் அதாவது 
இந்த வேலை செய்கிறதையே ஊழியமாக செய்தார் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அதுதான் நடந்தது அப்ப பவுல் செய்த அந்த ஊழியத்தை அதிகமாக ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது அதையே சாட்சியாக வைத்து ஊழியமாகவே இந்த கூடார தொழிலை செய்தார் என்பதையும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பிரியமானவர்களே உங்கள் கைகளில் கற்றற் கொடுத்திருக்கிற தாலந்து திறமை படிப்பு வேலை தொழில் எல்லாமே சாட்சியாக செய்யப்பட வேண்டிய ஊழியம் என்றது ஒரு கருத்தை நீங்க கட்டாயமா இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது ஊழியம் தொழில் என்று பார்க்காதீங்க வேலை என்று பார்க்காதீங்க யாரு தான் யோக்கியமா இருக்காங்க யாருங்க உண்மையா தொழில் செய்கிறாங்க என்று சொல்வதற்காக நீங்களும் நானும் இல்ல கர்த்தர் சொன்ன இந்த மாதிரி படி அதையே ஊழியமாக செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அப்ப அவன் பவுல் வாழ்க்கையில அந்த கூடார தொழிலையே ஊழியமாக எண்ணி ஒரு மாடலாக செய்து காண்பித்து அவர்களுக்கு அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றி அதன் வழியாக தன்னுடைய ஊழியத்துக்கு செல்ஃப் சப்போர்ட்டட் மிஷினரியாகவும் மாறினார் என்பது உண்மை ஆனால் உண்மையில் நோக்கம் சம்பாத்தியம் பண்ணி ஊழியத்தை செய்யணுங்கிறது அது இரண்டாவது காரியம் முக்கிய நோக்கம் அத ஊழியமா நிறைவேற்றினார் பிரியமானவர்களே நீங்க இப்போ இந்த உணர்வை பெற்றிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் நீங்க செய்கிறது ஊழியத்தின் ஒரு பகுதி முழு நேர ஊழியத்திற்காக கத்தர் சிலரை பயன்படுத்துகிறார் என்பது உண்மை அதோடு கூட ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பரிசுத்தவான்களாகிய வெளியோடு ஊழியம் செய்கிற கோடானு கோடி ஊழியர்கள் இன்று எழும்பியாக வேண்டியது அவசியம் அப்பனாதான் மக்கள் சந்திக்கப்படுவார்கள் சந்திக்கப்பட்ட மக்களும் சத்தியத்தில் வளர்க்கப்படுவாங்க இன்று சத்தியம் போதிக்கப்படாத இடத்தில் நாம் வாழ்கின்றோம் இன்னும் கம்ஃபர்டிங் மெசேஜ் தான் அதிகமா வருது ஆறுதல் படுத்துகிற ஊழியம் தான் வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மாதிரி போதிச்சா அனைவர் விரும்ப மாட்டாங்க எனக்கு தெரியும் கத்தருக்கும் தெரியும் ஆனா உண்மையிலே மக்கள் இதைத்தான் விரும்பணும் நல்லா இருக்கு பிரதர் அருமையான வேத ஆழத்தை நீங்க சொல்லி தந்தீங்க அப்படின்னு மக்கள் வரவேற்கணும் ஆனா வரவேற்க மாட்டாங்க அது பிரச்சனை கிடையாது வேதத்தை உண்மையாகவே ஏற்றுக்கொண்ட ஜனங்கள் பலர் உருவாகி இருந்தாதான் எவ்வளவு பெரிய எழுப்புதல் வந்திருக்கோம் இல்லையா ஆனா இப்படி எழுப்புதல் வராததற்கு காரணம் அவர்கள் சுயநலத்தை வேதத்தில் தேடுகிறார்கள் தாங்கள் ஆசீர்வாதமா இருக்கிறதை மாத்திரம் தான் நினைக்கிறார்களே ஒழிய தாங்கள் கத்தருக்கு எவ்வளவு தூரம் ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து இன்று ஜனங்கள் சிந்திப்பதில் ரொம்ப குறைந்து போனார்கள் என்றுதான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் சரி ஒரு சிலருக்கு ஆவது இது பிரயோஜனமா இருக்கணும் தான் அந்த ஊழியத்தை நான் சிரமத்தோடும் வருத்தத்தோடும் பாரத்தோடும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் பிரிமாணர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சற்று யோசித்து பாருங்க உங்கள் கைகளில் தந்ததே தேவன் தந்த ஊழியம் ஏன்னா சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடத்துகிற ஒரு தேவன் உங்கள் மேலே இருக்கிறார் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிறார் சகலமும் அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறதுனா சகலமும் உங்கள் வாழ்க்கையில நடத்துகிறது அவர் அப்படின்னா இப்போ உங்களை வைத்திருக்கிற அந்த சூழ்நிலையும் நன்மைக்கு எதுவாய் கத்தர் செய்து கொண்டிருக்கிற காரியமே அப்ப அதை உணரணும் சில பேர் நினைக்கிறாங்க இல்ல நானா இதை செய்யறேன் இல்ல கத்தர் முழு நேர ஊழியத்துக்கு அழைத்தார் ஆனால் அழைப்பார்கள் என்று கூறவில்லை ஆனால் அதற்கு முன்பதாக நீங்க உருவாக்கப்படணும் ஊழியத்துல பயிற்சி பெறணும் ஊழியத்துல ஏற்ற தாழ்வுகளை கண்டுபிடிக்கணும் நூதன சீசனா இருக்கக்கூடாது என்று பவுல் எழுதுகிறார் நூதன சீசன் என்றால் பயிற்சி பெறாத ஊழியன் ரட்சிக்கப்பட்டவுடன் ஒரு வாரத்தில் அந்த ஆத்ம பாரம் கொண்டு இந்தியா அழிகிறதே அப்படின்னு சொல்லி ஓடுகிறது அல்ல ஊழியம் ஐ வில் மேக் யூ பிசினஸ் ஆப் மென் நான் உங்களை உருவாக்குவேன் மனிதர்களை பிடிக்கிறவர்களாக என்று கூறுகின்றார் நான் உருவாக்குவேன் ஐ வில் மேக் யூ ஆம் பிரியமானவர்களே அப்போ முதல்ல ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிங்க உங்கள் கைகளில் தந்திருக்கிற இந்த தொழிலில் படிப்பில் வேலையில் உண்மையும் உத்தமமா இருந்து அதோடு கூட ஊழியத்தையும் செய்ய போறீங்க நீங்க சற்று புரிந்து கொள்ளணும் இது மட்டுமே ஊழியம் அல்ல ஆனா இதுவும் ஊழியம் அப்படின்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அடுத்து நீங்க பிரசனம் பண்ண போறீங்க சின்ன ஜப குழுக்களை நடத்த ஆரம்பிக்க போறீங்க சண்டே கிளாஸ் ஆரம்பிக்க போறீங்க சிறுவர்களுக்கு கதை சொல்ல போறீங்க சபையில வாலிபர் கூட்டத்தை எடுக்க போறீங்க பிளாட்ஃபார்ம் முதல்ல நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் 
கத்தருடைய உதவியோடு செய்ய ஆரம்பிக்கணும் கத்தர் உங்களை உருவாக்குகிறத நீங்க பார்க்க முடியும் சரி அப்ப பவுல் விதமாக அந்த கூடார தொழிலேயே ஒரு ஊழியமாக எண்ணி செய்து மாடல கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறார் சரி அடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிற காரியம் இந்த கூடார தொழில் செய்து கொண்டு ஊழியம் செய்கிற இந்த டென்ட் மேக்கிங் ட்ரைனிங் இன்றைய காலகட்டத்துக்கு எந்த அளவுக்கு அது மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் தேவையா இருக்கும் என்று சொல்லி நான் உங்களோடு சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஒரு சில காரியங்களை நான் இப்பொழுது பகிர்ந்து கொள்ளும் போது நீங்க புரிந்து கொள்வீங்க வேதத்தின் அடிப்படையிலேயும் மற்றும் அனுபவத்திலேயும் ஊழிய அனுபவத்திலேயும் இருந்து நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் சற்று கவனமாய் கவனியுங்கள் எந்த காலகட்டத்துக்கு இந்த டென்ட் மேக்கிங் ட்ரைனிங் எந்த அளவுக்கு உதவியாய் இருக்க போகிறது முதலாவது நம்முடைய தேசத்தினுடைய அரசியல் நிலையை பாருங்கள் இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலையில் இந்த டென்ட் மேக்கிங் பயிற்சி அதோடு டென்ட் மேக்கர்ஸ் உருவாக வேண்டியது அவசியம் அரசியல் சூழ்நிலையை நான் உங்களுக்கு பெரிதா விளக்க வேண்டிய அவசியம் அல்ல பல சட்ட திட்டங்கள் ஊழியத்திற்கு எதிராக ஊழிய நிறுவனங்களுக்கு எதிராக சபைக்கு எதிராக உலகமெங்கிலும் உருவாகி வருகிறது நம்முடைய இந்தியாவிலும் அப்படித்தான் உருவாகி வருகிறது கடைசி காலத்தில் இப்படித்தான் இருக்கும் என்றும் வேதம் சொல்கிறது ஆகவே நம்முடைய தேசத்தினுடைய அரசியல் நிலை வெளிப்படையாக ஊழியம் செய்வதற்கெல்லாம் அடைக்கப்பட்ட நிலை உருவாகிக் கொண்டு வருகிறது இன்னும் அதிகமாகவே நெருக்கங்கள் உருவாக வாய்ப்பிருக்கிறது அப்படி நடப்பதுதான் வேதத்தின் திட்டமாயும் இருக்கிறது அப்போ இந்த அரசியல் சூழ்நிலையில சட்டத்தை போட்டு அதை அடக்குவது ஒடுக்குவது ஊழியத்தை அதோடு சட்டப்படி அணுகாதபடி நேரடியாக வன்முறையில் இறங்கி இல்லாவிட்டால் பிரச்சனையை கிளப்பி ஊழியத்திற்கு இடையூறு செய்கிற காலம் தேசம் எங்கிலும் பெருகிக் கொண்டிருக்கிறது நீங்க கண்கூடாக பார்க்கிறீங்க அப்ப இப்படி பெருகி வருகிற இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஊழியத்தை குறைக்கலாமா இல்ல ஊழியத்தை விடலாமா இல்ல அப்ப என்ன செய்யலாம் சில மாற்றங்களை நம்ம கொண்டு வர வேண்டியது அவசியம் காலத்துக்கு ஏற்ற ஞானம் நமக்கு தேவை இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்றபடி நாம் எவ்விதமாய் செயல்பட வேண்டும் என்று எண்ணுகிற ஒரு திட்டத்தில் ஒன்றுதான் இந்த பயிற்சி டென்ட் மேக்கிங் பயிற்சி அப்போ வருகிற நாட்கள்ல ஈவன் சபைகளில் கூட ஆராதிக்க முடியாத நிலை வரலாம் சில ஊழியர்கள் அப்படியாக சொல்வார்கள் இனி நீங்க சபைய பெரிய பில்டிங்கா கட்டி ஆராதிக்கெல்லாம் விரும்பாதீங்க நாள்பட அது பல நெருக்கங்களுக்கு உள்ளாக போகிறது என்று சொன்ன ஊழியர்களின் கருத்தை நான் நினைவில் கொள்கிறேன் உங்களுக்கும் நினைவுபடுத்துகிறேன் அப்போ நாம கத்தருடைய கிருபையோடு இந்த காலகட்டத்தில் இந்த டென்ட் மேக்கிங் பயிற்சிக்குள் வர வேண்டியது அவசியம் டென்ட் மேக்கர்ஸா செயல்பட வேண்டியது அவசியம் அப்ப தேசத்தின் அரசியல் நிலை இன்று வெளிப்படையான ஊழியங்களுக்கு தெருவில் நின்று பிரசங்கிப்பதற்கு கிராம ஊழியங்களுக்கு செல்ல முடியாத நிலைகளில் நாம் இருக்கிறோம் அநேக சபைகளில கிராம ஊழியங்கள் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது தெரு ஊழியங்கள் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது ஆனா அதுக்காக நம்ம ஊழியம் செய்யாம இருக்க முடியாது தேவ கிருபையோடு ஊழியம் செய்ய நீங்க அமைதியான தேவ திட்டத்தின்படியான ஊழியத்தை செய்யுங்க நம்மால் தேவையற்ற பிரச்சனை எழும்பாதபடி ஆனா அதே வேளையில அமைதியான முறையில நல்ல முறையில சாந்தமான முறையில தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய இன்றைய அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றபடி உங்களை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சரி அது ஒரு பக்கம் இது தேசத்தின் அரசியல் நிலை பொருளாதார நிலையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இன்றைய பொருளாதார நிலை அடுத்ததொரு காரணம் பொருளாதார நிலை குறிப்பாக நான் இந்த செய்தியை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த வேளை லாக்டவுன் பீரியட்ல இருக்கிறோம் கொரோனா வைரஸ் உலகம் எங்கிலும் பரவி அநேக லட்சக்கணக்கான மக்கள் மறித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே நான் இந்த செய்தியை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதனால பல தேசத்துல ஊரடங்கு மக்கள் வெளியே வர முடியாத நிலை அடுத்து உருவாக போகிறது பொருளாதார நெருக்கடி பலதரப்பட்ட சூழ்நிலையில் பொருளாதார நெருக்கடி வரப்போகிறது நல்ல வேலை வாய்ப்பெல்லாம் இல்லாமல் போய் சம்பளக் குறைவு ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அநேக பட்டதாரிகள் வேலை இழக்கிறதும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் உருவாகிறதும் அது சகஜமாக 
வாய்ப்பிருக்கிறது மக்கள் மத்தியில் பண தட்டுப்பாடு இப்படி பல பிரச்சனைகள் எழுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூறிய கருத்தை தான் நான் கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் அதற்காக ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என்ன முயற்சி எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் படித்துவிட்டு தான் கூறுகின்றேன் அப்ப பொருளாதார நிலையிலே நாம் இப்பொழுது மந்தமான நிலையில் இருக்கின்றோம் மிகவும் நெருக்கடியான காலகட்டத்தின் வழியாக கடந்து செல்ல இருக்கின்றோம் இந்த காலகட்டத்தில் தேவனுடைய பணியை எப்படி செய்ய போறீங்க மக்கள் தேவனுடைய ஊழியத்திற்கு கொடுக்க இயலாத நிலைக்கு ஒருவேளை நான் அவிசுவாசமாய் பேசுகிறேன் என்று ஒருபொழுதும் என்னாதீர்கள் தயவு செய்து நான் ரொம்ப பிராக்டிக்கலா நடைமுறையாய் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த பஞ்ச காலத்தில் கத்த திருப்தியாக்கி நடத்துவார் என்பது சத்தியம் அது மாறாத உண்மை ஆனா இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்றபடி நாம் சிந்தித்து செயல்படக்கூடாது என்று வேதம் ஒருபொழுதும் சொல்லவில்லை சிந்தித்து செயல்படலாம் இந்த காலத்துக்கு ஏற்றபடி உங்கள் ஊழிய முறைகளை மாற்றி அமைக்கலாம் அப்ப இந்த பொருளாதார நெருக்கடிகள் சில தொழில் அதிபர்களோடு எனக்கு பழக்கம் உண்டு அவர்கள் சொன்ன கருத்து இதுதான் ஒரு வருடத்துக்கு நெல்லாம் வாங்குவது விற்பதெல்லாம் மக்கள் மத்தியிலே குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்படி பல காரியங்களை பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறேன் பெரிய மாணவர்களே இந்த காலகட்டத்தில் நாம் சில தொழிலை ஏற்படுத்திக் கொண்டு வேலையை உருவாக்கிக் கொண்டு நாம் செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் மக்களை அரசாங்கத்தை இல்லாவிட்டா ஏதாவது மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம எதிர்பார்த்து செய்வதை காட்டிலும் சுய தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் அதோடு கூட நம்முடைய முக்கிய நோக்கம் தேவனுடைய ஊழியம் கத்தருடைய ராஜ்யம் எப்படியாவது விரிவடைய வேண்டும் சரி பொருளாதார நிலையை குறித்து நான் அதிகமாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் அப்ப இன்றைய காலகட்டத்தில் டென்ட் மேக்கிங் ட்ரைனிங் டென்ட் மேக்கர்ஸ் தேவை கூடார தொழில் செய்து கொண்டு ஊழியம் செய்கிற இந்த முறை நல்ல வரவேற்பை பெற்றே ஆக வேண்டும் என்ற பாரத்தோடு நீங்கள் நானும் ஜெபித்து செயல்பட வேண்டியது அவசியம் மூன்றாவது காரியம் சமய நிலை எப்படி இருக்கிறது இன்றைய ரிலிஜியஸ் காரணத்தை பாருங்க சமய காரணங்களை பாருங்க பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது மக்கள் முற்றிலுமாக தங்கள் தங்கள் மதங்களில் மதம் பிடித்த நிலைக்கு இன்று உள்ளாகிவிட்டார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மக்கள் மத்தியிலே சமாதானம் இல்ல எடுத்தவுடனே சண்டைக்கு வருகிற நிலையில் தான் இன்று எல்லா மதத்தவரையும் தான் கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் கிறிஸ்தவர்களும் கூட உடனே அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற பிளவு அரசியல் அதாவது சபைக்குள்ளேயே இருக்கிற அரசியல் சண்டை சச்சரவு சமய நிலை மிகவும் மோசமான நிலையில் இருக்கிறது இன்னும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு பார்ப்பீர்களானால் போதனைகள் இன்று வருகிறது இல்ல அதிகமா சில ஊழியர்களை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் அவர்கள் தான் இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மற்றபடி நீங்க வெளிப்படையாக பாத்தீங்கன்னா ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் மக்கள் கவலை மறந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க சோ மேடையில் ஆட்டமும் மக்கள் யாவரும் சேர்ந்து கொண்டாடுகிறதும் சத்தியத்தை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கு இடம் கொடாத ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறீர்கள் செவித்தனவு உள்ள காலத்தில் இருக்கிறீர்கள் அப்ப சமய நிலை ரொம்ப மோசமா போய்கொண்டிருக்கிறது வேதத்தை நாம் ஊழியர்களுடைய வாயில் இருந்து இது கேட்க முடியவில்லை வேத வசனம் முக்கியப்படுத்தப்படலன்னு தான் சொல்லணும் அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் உங்களை போன்று உண்மையுள்ள ஊழியர்கள் எழும்பணும் வேலையோடு தைரியமாக போய் நீங்க பிரசங்கிக்கணும் உங்களை நீங்களே ஊழியத்தில் தாங்குகிற அளவிற்கு இந்த அழைப்பை பெற்ற நீங்கள் அதில் முழு ஈடுபாடோடு செயல்படுங்கன்னு சொல்ல விரும்புகின்றேன் அப்போ சமய நிலையில் இன்று ஒற்றுமை இல்லை டாலரன்ஸ் அதாவது சகிப்புத்தன்மை மற்ற மதத்தவருக்கும் இல்ல கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இல்ல இந்த காலகட்டத்தில் இந்த சமய நிலை மோசமான ஒரு நிலையில அநேக பின்வாங்கி போகிற நிலையில நாம் இருக்கிறோம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ஊரடங்கு காலத்தில் அநேக பின்வாங்கின நிலையில இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும் விசுவாசத்தை விட்டு போயிட்டாங்க ஜோமன்றதை விட்டுட்டாங்க கவலையிலையும் துக்கத்திலும் மனச்சோர்விலும் அநேகர் ஆகிவிட்டார்கள் இன்றைய சமய நிலை அடுத்து மனநிலை கிறிஸ்தவர்களின் மனநிலையை குறிப்பாக சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஊழியர்கள் என்றாலே முழு நேர ஊழியர்கள் மட்டும்தான் என்று கருதுகிற இடத்தில் தான் கிறிஸ்தவம் இருக்கிறது அவன் ஊழியர்கள் அப்படின்னாலே அவங்க பாவங்க பரிதாபமான ஆட்கள் என்று சொல்லுகிற இடத்துல சில ஊழியர்கள் இருக்கிறார்கள் 
அவர்கள் ஊழியர்கள் போல கூட காணப்படாமல் மிகவும் பரிதாபமாக அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் வசதிகள் இருந்தாலும் தங்களை பரிதாபமாக காண்பித்துக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள் என்பது உண்மை நானும் ஊழிய வரிசையில் இருந்து கொண்டுதான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அவர்களுக்கு அநேக வாய்ப்புகள் வசதிகள் இருந்தாலும் பரிதாபமா இருந்தா தாங்க அவங்க காணிக்க கொடுப்பாங்க மற்ற நேரங்களில் நல்ல செருப்புகள் அணிந்தாலும் சாதாரண செருப்பு பிந்து போன செருப்பு இல்ல நீங்க அவர்களை தவறா புரிந்து கொள்ளாதீர்கள் குறை சொல்வதற்காக நான் வரவில்லை சிலர் செய்கிற தவறை நாம் உணர்ந்து செயல்படுவதற்காக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் கர்த்தர் உங்களை எப்படி ஆசீர்வதித்திருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு நீங்க இருங்க உண்மையா என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு மாயமான தோற்றம் என்னை குறித்து அதிகமாய் மற்றவர்கள் என்னனோ என்ன அவங்க பார்க்கணும்னு ஒரு ஷோ காட்டுறதும் எனக்கு தேவையில்ல என்ன கர்த்தர் நல்ல நிலையில் வைத்திருக்க என்னை கர்த்தர் நன்றாக வைக்கலங்க மாதிரி காண்பிக்கிறதும் தவறு என்று நான் உணர்ந்துதான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் சரி அப்ப மக்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது முழு நேர ஊழியர்கள் என்றால் பரிதாபம் அப்போ ஊழியர்கள் நன்றாக மதிக்கப்படுகிற இடத்திலும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அநேக இடத்தில் இல்லை என்று கூறவில்லை ஆனால் பொதுவான மனநிலை இன்று எப்படி இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நாங்கள் ஊழியத்திலே அநேக காரியங்களை சந்தித்து விட்டு தான் சொல்கின்றோம் அவங்களை கூப்பிட்டா அவங்க காணிக்க கேட்டுருவாங்க இல்ல காணிக்க எதிர்பார்ப்பாங்க அவர் வந்தா ஜவமண்ட கூப்பிட்டா நம்ம ஏதாவது கொடுக்கணுமே என்று ஒரு மானமாக அது கருதுகிற நிலை பொதுவாய் இருக்கிறது மனதார கொடுக்கிற அணிகள் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் நான் குறையா சொல்லவில்லை ஆனா சிலர் அதனால ஊழியர்களை வரவேற்காத நிலை உருவாகி இருக்கிறது என்ற ஒரு இடத்தையும் நீங்க தயவு செய்து கண் திறந்து பாருங்க அப்ப மனநிலை அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுதும் இந்த கூடார தொழில் செய்கிறதோடு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் இன்று தேவை நல்ல டீசெண்டா தங்கள் கைகளில் இருந்து வருகிற அந்த வருமானத்திலேயே அது இன்றைய பொருளாதார நிலைமையில அதைத்தான் கூறிக்கொண்டிருந்தேன் தங்கள் கைகளில் வருமானத்தை உருவாக்கிக் கொண்டு அவர்கள் செயல்படுகிற ஒரு இடத்தில் வேண்டும் மக்களுடைய மனநிலை ஊழியத்தை குறித்து ஊழியர்களை குறித்து இன்று அநேகர் அநேக விதமாய் பேசுகிற இடத்தில் ஆகிவிட்டது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்க அவர் அந்த ஊழியத்தில் இப்படி செய்திட்டாரு இவர் இப்படி செய்திட்டாரு எல்லாரும் பணம் பிரிக்கிறாங்க அவங்க வேஸ்ட் ஆக்கிருதாங்க ஆடம்பரமா செலவழிச்சிருதாங்க அதை கொண்டு எந்த ஆத்துமாக்களையும் அவங்க சந்திக்கல சில ஊழியர்கள் செய்கிற தவறுனால உண்மையாய் ஊழியம் செய்கிற அநேகர் இருக்கிறாங்க அவங்க பெயரும் பாதிக்கப்படுகிறது என்பது உண்மை அப்ப இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த மனநிலையெல்லாம் தாண்டி அதாவது இடருதற்கேதுவான கல் இது ஒரு தடை கல் இந்த மனநிலையில அதை தாண்டி ஊழியம் செய்வதற்கு கூடார தொழில் செய்து கொண்டு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் தேவை டென்ட் மேக்கர்ஸ் தேவை அடுத்து கலாச்சார நிலையை பற்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்முடைய கலாச்சார நிலை இன்று எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய கிறிஸ்தவ வட்டாரம் அந்தந்த கலாச்சாரத்தை மதிக்க தவறிவிட்டது என்றுதான் கூற வேண்டும் அதாவது அந்த மக்களுடைய மொழியிலே அவங்க நடையில நடவிட பாவனையில நம்ம அணுகல என்ற ஒரு தவறை செய்துவிட்டோம் நம்முடைய பாடல்கள் அவர்களுக்கு புரிகிறது அல்ல நம்முடைய செயல்பாடுகள் அவர்களுக்கு புரியாத இடத்துக்கு வந்துவிட்டது நம்முடைய மொழி பேச்சு எல்லாமே அப்படி ஆகிவிட்டது ரொம்ப சுத்த தமிழ் போல சமஸ்கிருதம் கலந்து அந்த வேதத்தை நாம் வாசிப்பதனால மக்களுக்கு புரியாத பாசை புரியாத பாடல் புரியாத காரியங்கள் அநேகமாகிவிட்டன கலாச்சார நிலையில மட்டுமல்ல நாம இந்திய கலாச்சாரத்துக்கு எதிராக சிலர் கட்டாயமாக அவர்களை அறியாமலே அதை வலியுறுத்தி சொல்லி அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிவிட்டது என்பதையும் நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் சொல்கிற அந்த காரியங்களை எல்லாம் கேட்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு பரந்த மனது தேவை திறந்த மனது தேவை ஓப்பன் ஹார்ட் வேணும் பெரிய மாணவர்களே நான் குறை சொல்கிறேன் என்ற தலைப்பின் கீழே நீங்க பார்க்காதீங்க உண்மைய நடைமுறைய பாருங்க உதாரணமா இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன் இமயமலை சாரல் பகுதியில நம்முடைய மிஷனரி இயக்கத்தில் ஒரு இயக்கத்தை சார்ந்த மிஷனரி ஊழியம் செய்தார் அப்ப அவர் முதல் நாள் சொல்கின்றார் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக ஆட்டுக்குட்டியை போல அடிக்கப்பட்டார் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் அப்படின்னே எல்லா மக்களும் ரொம்ப வெறுப்பா பார்த்தாங்க அநேக கோபத்தோடு போய்விட்டாங்க அப்ப என்னது அப்படின்னு சொல்லி இவர் விசாரித்து பார்த்தார் அங்க ஆட்டுக்குட்டி அவர்களுக்கு அறுவறுப்பான மிருகம் 
அப்போ எதுதான் அவங்களுக்கு புனிதமான மிருகம் அப்படின்னு பார்த்த பொழுது பன்றி தான் அவங்களுக்கு மதிக்கப்படுகின்ற இடத்தில் உள்ள மிருகம் அப்ப அடுத்த நாள் மக்களை பார்த்து அவர் பிரசங்கித்தார் இயேசு கிறிஸ்து வானவர் பன்றிக்குட்டியை போல உங்களுக்காக எனக்காக சிறுவையில் அறையப்பட்டார் என்று பிரசங்கித்தாராம் எல்லா மக்களும் அழுது புரண்டு இயேசு வண்டை வந்தார்கள் என்று அந்த சாட்சிய நான் வாசித்து பார்த்திருக்கிறேன் இதை உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறதா ஆனா இதுதான் உண்மை மிஷனி பணித்தரத்தில் நடந்த விஷயத்தை தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் கலாச்சாரத்தை தாண்டியது சுவிசேஷம் இல்ல நாட்டுக்குட்டியை போய் நீங்க மாத்தி பேசுறீங்க சத்தியத்தை கலப்படம் பண்றீங்க அப்படின்னு ஒரு மனநிலை உள்ளவர்களா நீங்க இருந்தீங்கன்னா நான் கள்ள உபதேசம் பண்ணுகிறது போல உங்களுக்கு தோன்றக்கூடும் இது ஒரு பெரிய மிஷரி இயக்கத்தில் நடந்த விஷயத்தை தான் கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் அவர் எழுதியிருந்தார் இப்படிதான் சில இடங்களில் கலாச்சார தடையை தாண்டி நாம் ஊழியம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது என்று கூறினார் பிரியமானவர்களே கலாச்சார தடைகளை தாண்டுகிற ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது தான் டென்ட் மேக்கர்ஸ் பயிற்சி சில கிராமங்களுக்குள்ளே சில சபை பிரிவுகளை விடுகிறது இல்ல நீங்க அப்படி சொல்வீங்க இப்படி சொல்வீங்க எங்களை விட்டு பிரிச்சிருவீங்க இல்ல விட்டா அதை கலட்ட சொல்லுவீங்க இப்படி பல காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறத நான் அப்படி லைட்டா சொல்கிறேன் உங்களுக்காக புரிகிறதுக்காக ஏன்னா நீங்க சில பேர் அந்த கோட்பாடு உடையவர்களாகவும் இருப்பீங்க இவர் தேவையற்றதை பேசுறாருன்னு நீங்க நினைக்க கூடாது என்பதற்காகவும் நான் அதை லைட்டா தான் சொல்றேன் ஆனா இந்திய கலாச்சாரத்துல ரொம்ப மதிக்கப்படுகின்ற காரியங்களை நாம சில காரியங்களை புகுத்தி வெளிப்பிரகாரமான சடங்காச்சாரங்களை ரொம்ப முக்கியப்படுத்தி மீண்டும் அவங்கள முக்கியப்படுத்த வேண்டியத நம்ம சொல்லி கொடுக்காம போயிட்டோம் ரட்சிக்கப்படுகிறத முக்கியப்படுத்தாம அவர்களுடைய நடை உடை பாவனையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறத மட்டுமே நம்ம பேசிவிட்டோம் அதனால இந்திய கலாச்சாரத்துக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத மாதிரி போய்விட்டது அவர்கள் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாத இடத்துக்கு நாம் வந்துவிட்டோம் நாம வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை தான் நம்ம முக்கியப்படுத்துகிறோம் அதான் ஒரு அருமையான சகோதரி சொல்லுவாங்க ஏங்க கிறிஸ்துமஸுக்கு கேக் தான் வெட்டி கொண்டாடணுமா பாயாசம் வச்சு கொண்டாடுங்களேன் அதை நாலு குடும்பங்களுக்கு பக்கத்துல கொடுங்களேன் உங்க இயேசுவின் மேல் உள்ள அன்பை அப்படி வெளிப்படுத்தி காண்பீங்களேன் என்று சொல்லி அந்த சகுதி சொன்னது நினைவு இருக்கிறது அப்ப இண்டியனிசேஷன் கொஞ்சமாவது இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம அந்தந்த கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்றபடி போய் எப்படியாவது எல்லாருக்கும் எல்லாம் ஆனேன் என்று பவுல் சொன்னது போல ஆத்துமாக்களை முக்கியப்படுத்தி நம்மால் இறங்கி செல்ல வேண்டிய அளவிற்கு இறங்கி செல்ல முன்வர வேண்டும் அது பெயர் தான் டென்ட் மேக்கர்ஸ் பயிற்சியினுடைய முக்கிய நோக்கம் அதைத்தான் நம்ம வருகிற வகுப்புகளில் படிக்க போறோம் அப்ப அது நடக்க போகிறது இந்த டென்ட் மேக்கர்களால் அதாவது கூடார தொழில் செய்து கொண்டு ஊழியம் செய்ய போகிறவர்களால் அது நடக்கும் கலாச்சார நிலைக்கு இறங்கி வருவாங்க மொழி நிலைக்கு இறங்கி வருவாங்க அந்த சமுதாயத்தில் உள்ள பழக்க வழக்கங்களுக்கு இறங்கி வருவாங்க அப்படி செய்வதனால எப்படியாவது இயேசுவை அறிவிக்க அவங்க முன் வருவார்கள் அவர்கள் தான் டென்ட் மேக்கர்ஸ் பிரிவார்களே இந்த கலாச்சார நிலையின் தடைக்கல்லை பார்க்கின்றோம் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த ஊருக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிற அநேக எதிர்ப்புகளை பார்க்கிறோம் இப்படி ஓப்பனா வெளிப்படையா சொல்ல காரணம் என்ன மற்ற மதங்களை குறைத்து பேசிய காரியங்கள் மற்ற கலாச்சாரங்களை இழிவுபடுத்தி வெளிப்படையாய் பேசி நான் சத்தியத்தை சத்தியத்தின்படி அறிவிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மனப்பாங்கினால் தவறு செய்துவிட்டோம் பிரியமானவர்களே ஒரு எடுத்துக்காட்ட சொல்ல விரும்புகின்றேன் நீங்கள் அப்போ சில பதினேழாம் அதிகாரத்துக்கு வருவீர்களானால் அங்கே அத்தனை பட்டணத்திற்கு பவுல் வருகிறார் அதாவது ஏதேன்ஸ் அந்த நகரம் கிரேக்கர்கள் நிறைந்த ஞானிகள் நிறைந்த அந்த பட்டணத்தில் அவங்களுக்கு நேரப்போக்கே நவமான காரியங்களை சொல்லுகிறது கேட்கிறது மட்டும் அந்த பட்டணம் விக்கிரகங்களால் நிறைந்திருக்கிறத கண்ட அந்த பவுலுக்கு ஆவியில் வைராக்கியம் கொண்டு அங்கே அவர் காணப்படுகிறார் அந்த வேளையில மார்ச் மேடைக்கு அழைக்கப்பட்டு அவர் பேசும் பொழுது அப்போ சில பதினேழு இருபத்தி ரெண்டிலே வீதமாய் அவர் ஆரம்பிக்கின்றார் அப்பொழுது பவுல் மார்ச் மேடையின் நடுவிலே நின்று அத்தேனரே எந்த விஷயத்திலும் நீங்கள் மிகுந்த தேவதா பக்தி உள்ளவர்கள் என்று காண்கிறேன் எப்படி என்றால் நான் சுற்றி தெரிந்து உங்கள் ஆராதனைக்குரியவர்களை கவனித்து பார்த்த பொழுது அறியப்படாத தேவனுக்கு என்று எழுதியிருக்கிற ஒரு பரிவிடத்தை கண்டேன் நீங்கள் அறியாமல் ஆராதிக்கிற அவரையே நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் என்று எவ்வளவு சுமுத்தா அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் பாருங்க 
அவர் ஆவியில் வைராக்கியம் கொண்டது உண்மைதான் ஆனா அதுக்காக அவங்களுடைய அந்த கலாச்சாரத்தை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல பாருங்க குறை சொல்லல அந்த ஆராதனை முறைமைகளை குறை சொல்லாம எப்படி சொல்றாரு எந்த விஷயத்திலும் நீங்கள் மிகுந்த தெய்வ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று காண்கிறேன் ஆனா நீங்க அறியாம ஆராதிக்கிறீங்க நீங்க அறியப்படாத தெய்வனுக்கு எழுதி இருக்கீங்களே அந்த அறியப்படாத தெய்வனை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று எவ்வளவு அழகாக நேர்த்தியாக இந்த தேவனுடைய செய்திய அவர் அவர்களுக்கு அறிவிக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிரியமானவர்களே நாம் ஆவிக்குரிய வைராக்கியம் என்று தவறாக செய்துவிட்டோம் என்றுதான் குற்றம் சாட்டுவதற்காக நான் வரவில்லை ஒருவேளை இந்த செய்தியை நீங்க கேட்கும் போது ஏதோ ஆதங்கத்துல பேசுகிறாரு அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க தயவு செய்து பிரியமானவர்களே நம்முடைய சில தவறுகள் அப்படின்னு சொல்வதை விட சில பெயிலியர்ஸ் ஊழியத்துல பலத்த எதிர்ப்புக்கும் சண்டை சச்சரவுகளுக்கும் காரணமாய் நாம் வழிவிட்டு விட்டோம் இதை நான் பயத்தினால் சொல்லவில்லை பயந்தா நான் எப்படி இந்த புரோகிராம நடத்துவேன் பயத்தினால் சொல்லவில்லை நாம் தவறுதலாய் அறியாமையினால் இப்படி செய்துவிட்டு தேவனுடைய ஊழியத்திற்கு இடையூறை கொண்டு வந்து விட்டோம் சில இடங்கள்ல சரி அது அதிகமாக பேசினா உங்களுக்கு மற்ற காரியங்களை நான் சொல்லித்தர இயலாது என்பதனால் நான் இதை தாண்டி போகிறேன் அப்ப கலாச்சார நிலையிலும் நாம் பலத்த இடையூறை இப்பொழுது சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்கள் என்றாலே வித்தியாசமாய் பார்க்கிறார்கள் எதிராளியாய் பார்க்கிறார்கள் கலாச்சாரத்துல நம்மை அவர்கள் ஒதுக்கி வைத்தது போன்ற ஒரு மனநிலை அவர்களுக்குள் வந்துவிட்டது இப்ப ஒரு டென்ட் மேக்கர் இதெல்லாம் தாண்டி ஊழியம் செய்ய பயிற்சி பெற வேண்டியது அவசியம் என்று அந்த திட்டங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதெல்லாம் படிக்க இருக்கிறோம் அதுல அவரு ஒரு டென்ட் மேக்கர் அப்படி மாறணும் ஏன்னா நமக்கு தொழிலை விட வேலையை விட படிப்பு விட கர்த்தர் கர்த்தருடைய ஊழியம் முக்கியம்னு வந்திருக்கிறவர்கள் நீங்கள் நான் அவ அதுக்காக எது இடையூறோ அதை மாற்றி அமைத்து செல்ல இருக்கிறோம் இந்த இடத்துல நான் ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் வேலையோடு ஊழியம் என்று சொல்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு காரியம் வேலையே ஊழியம் அது இதனுடைய மற்றொரு காரியம் அதைத்தான் நான் அந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் கூறினேன் டென்ட் மேக்கர்ஸ் என்ற அந்த காரியத்தையே அதாவது கூடார தொழிலையே ஊழியமாய் செய்தார் இப்ப உதாரணமா ஒரு சாட்சியை அவங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன் என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் இதை பகிர்ந்து கொண்டார் ஒரு தாசில்தார் அவர் கிறிஸ்துவை அறியாத மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர் அப்ப அவரு ஒரு பாஸ்டர் கேட்டிருக்கிறார் ஐயா என் வீட்டுக்கு வேலைக்கு ஒரு ஆள் வேணுமே ஏதாவது ஏழையான ஒரு பிள்ளை இருந்தா அனுப்பிவிங்க அப்ப அந்த பிள்ளைய பாஸ்டர் அனுப்பி வைத்தார் அவர் நண்பர்கள் என்ற ஒரு உறவு இருந்தபடியினால் மதத்தையும் தாண்டி அதாவது சமயத்தையும் தாண்டி நல்ல உறவு இருந்தபடியினால் இப்படி ஒரு அன்பு பரிமாற்றம் அந்த பிள்ளைய வேலைக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் வீட்டு வேலைக்கு அந்த பிள்ளை எங்க தங்கி இருந்தாள் வேலை செய்தால் அங்கேயே மூணு நேரம் இருந்தார் சோ அந்த தாசில்தார் பிள்ளைக்கு உடம்பு சரியில்லை பல தெய்வ வழிபாடுகளை அவர்கள் செய்து பார்த்தார்கள் மந்திரங்கள் தந்திரங்கள் என்ன நம்ம செய்து பார்த்தாங்க ஆனா அவங்களுக்கு அது விடுதலை கிடைக்காத ஒரு நிலை வந்தது அப்பொழுது அங்கு வேலைக்கு சென்றிருந்த இந்த பிள்ளை பகிர்ந்து கொண்டால் ஐயா நான் உங்கள் பிள்ளைக்காக ஜெபிக்கலாமா நாங்க நோய் வந்தா வெலவினம் வந்தா இதைத்தான் செய்வோம் அப்பொழுது எங்கள் இயேசு விடுதலை தருவார் என்று சொல்லி கேட்டவுடன் அப்ப அவர் சொன்னார் சரிம்மா உங்க ஏசு விடமாவது ஜபம் பண்ண நாங்களும் என்னெல்லாமோ பார்த்துட்டோம் என்று சொன்னார் கத்த பாருங்க இவ்வளவு ஆச்சரியமா அந்த பிள்ளை ஜபித்த உடன் விடுதலை கொடுத்தார் என்னது ஒரு மகிமை விளங்க பண்ணிட்டார் பாருங்க அப்ப சுகமானவுடன் அந்த குடும்பம் இயேசுவுக்கு என்று சாட்சியாய் வாழ்கிறார்கள் இதைத்தான் அவங்க இடத்துல பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கருத்தை தான் நான் உங்களுக்கு மிகவும் வலியுறுத்தி இந்த நிகழ்ச்சிகளில் தொடர்ந்து தர இருக்கிறேன் அவங்க சம்பளத்திலேயே மிஷினரி அனுப்பப்படுகிறார் என்பதுதான் உண்மை இதை நீங்க எப்படி செய்ய போறீங்க நாம வேலை பார்த்து கொண்டு ஊழியம் செய்கிறது அது செல்ஃப் சப்போர்ட் மிஷினரி அவங்க சம்பளத்திலேயே அவங்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறது அதை விட பாக்கியம் பாருங்க அது நடக்கணும் அந்த மாதிரி காரியங்களை செய்வதற்கு நீங்கள நானும் யோசிக்கணும் அவர் அவர்கள் இருக்கிற இடங்களுக்கே மிஷினரி கடந்து போகணும் அது முழு நேர ஊழியரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இப்படி வேலைக்கு செல்கிற இடத்தில் கத்தருடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்றுகிற 
உண்மையான உத்தமமான பிளம்பர்ஸ் தேவை பைப் வேலை செய்கிறவர்கள் தேவை டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் மிஷரி தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கு இன்ஜினியர் போகலாமே வேலையையே ஊழியமாய் மாற்றிக் கொள்கிற அனுபவம் சரி இப்படி அநேக சாட்சிகளை நான் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன் பிரியமானவர்களே இன்றைய காலகட்டத்துக்கு இது தேவை ஊழியர்கள் அதிகமாக பயிற்றுவிக்கப்படணும் அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போக போக மிஷனரி ஒர்க் தானா நடக்கும் ஆத்த மக்கள் சந்திக்கப்படும் கத்த நினைத்தது போல தனிநபர் ஊழியான ஒரு முறை வைத்திருக்கிறாரே அது அப்பொழுதுதான் நடக்கும் ஏசு தன்னுடைய ஊழியத்துல தனிநபர் ஊழியத்தை அதிகமாக செய்தாருங்கிறத நீங்க கவனிக்கணும் மேக்சிமம் அப்படித்தான் செய்தார் மாசா சந்திக்கிறது குறைவா தான் இருந்தது ஆனா தனி நபராய் சந்தித்து சந்தித்து அந்த நபரை கொண்டு அந்த பட்டணத்தை அந்த கிராமத்தை முழுவதும் சந்திக்கிறது தான் அவருடைய ஊழிய திட்டங்களில் முக்கியமான இடம் வகித்தது என்பதை நீங்க கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அதத்தான் நீங்களும் நானும் இன்றைக்கும் செய்ய போகணும் செய்யணும் கத்தரதை எதிர்பார்க்கிறார் சரி இன்னும் இந்த டென்ட் மேக்கிங் பயிற்சி எந்தெந்த விதங்களில் பிரயோஜனமா இருக்க போகிறது என்று இன்னும் ஒரு சில காரியங்களை கூறி இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வர விரும்புகின்றேன் இந்த டென்ட் மேக்கிங் பயிற்சியினால பயிற்சி பெற்று ஊழியத்துக்கு போகிறவர்கள் தடை செய்யப்பட்ட நாடுகளுக்குள்ளேயும் செல்கிற வாய்ப்பை பெறுவார்கள் அதாவது இன்று எண்பது சதவீத நாடுகளுக்கும் மேலாக மிஷினரிகள் உள்ளே வருவதை தடை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்க அறிந்திருப்பீங்க அப்போ இங்க மிஷினரிஸ் போகலனா அந்த ஆத்துமாக்களை யார் சந்திப்பா டென்ட் மேக்கர்ஸ் தான் சந்திக்கணும் அப்போ அந்த ஒரு வாய்ப்பை இந்த டென்ட் மேக்கர்ஸ் பெறுகிறார்கள் எந்த நாடுகளில் மிஷினரிகள் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்களோ அந்த நாடுகளில் கிறிஸ்தவர்களா இருந்தாலும் டீச்சர்ஸ ஏற்றுக்கொள்வாங்க ப்ரொஃபசர்ஸ ஏற்றுக்கொள்வாங்க இன்ஜினியர்ஸ வெல்கம் பண்ணுவாங்க டாக்டர்ஸ வாங்கன்னு சொல்வாங்க மிஷினரி அப்படின்னா தான் இல்ல இல்லங்க அவங்க எல்லாம் அங்கே உள்ள அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் அப்ப இந்த இடங்களில் டென்ட் மேக்கர்ஸ் தான் தேவை ஒரு இன்ஜினியர் முழு நேர ஊழியத்துக்கு பயிற்சி பெற்றவராய் செல்கிற அளவிற்கு அவர் இருக்க வேண்டும் அதுதான் டென்ட் மேக்கர்ஸ் பயிற்சி அதைத்தான் ரொம்ப ஷார்ட்டா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் வாய்ப்புகள் வரும்பொழுது இன்னும் அட்வான்ஸ்டு லெவல்ல கூட உங்களுக்கு தொடர்ந்து எங்களோடு இணைந்திருப்பீர்கள் ஆனால் அதையும் சொல்லித்தர நாம் திட்டமிடலாம் நேரடி பயிற்சி கூட கத்திரி சித்தமானா நம்ம செய்யலாம் சரி அப்போ எங்கே மிஷினரிகள் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்களோ அங்கே எல்லாம் இவர்கள் செல்கிற டென்ட் மேக்கர்ஸ் போகிற ஒரு வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள் அது ஒரு பெரிய பாக்கியம் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டென்ட் மேக்கர்ஸ் சில நாடுகளில் பாத்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே அழகா பழகி விடுகிற ஒரு பாக்கியத்தை பெறுவாங்க குறிப்பா ஜப்பான் தேசத்துக்கு போகிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க சங்கே ஒரு மிஷரி போய் ஒழியும் செய்ய முடியாது அங்க அந்த தடை செய்யப்பட்ட இடத்துக்கு இவர் ஒரு இன்ஜினியர் போகிறாரு ஒரு டாக்டர் போறாரு சோ அவர்களை அவர்கள் நன்றாக மதிக்கிறார்கள் அப்ப என்ன பாக்கியம் கிடைக்குது இயற்கையாகவே அவர்களோடு பழகுகிற ஒரு பாக்கியம் கிடைக்குது அதே போல நேரடி தொடர்பு ஏற்பட்டு அவர்களுக்கு வாய்ப்பை பொறுத்து மெதுவாக இயேசுவர் பற்றி சொன்னா அவங்க உடனே எதுக்க போறது கிடையாது அதை கேட்டு அவங்க அநேகர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க என்ற செய்தியை தான் நாம பெறுகிறோம் இயற்கையான நேரடி தொடர்புக்கு இந்த டென்ட் மேக்கர்ஸ் பயிற்சி தான் வாய்ப்பை கொடுக்கிறது மிஷினரி அப்படின்னா தள்ளி நின்றுடுவாங்க நெருங்க மாட்டாங்க இவர் மாற்றிடுவாரு உள்ள வந்தாலே நம்ம குடும்பத்தை மாத்திடுவாரு அப்படிப்பட்ட எண்ணம் உடையவர்களாக வாழ்த்துகிறார்கள் இந்த மாதிரி டென்ட் மேக்கர்ஸ்க்கு ஒரு சபையோ ஒரு இயக்கமோ செலவழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்போ இது ரொம்ப எளிமையான செலவற்ற ஆனா அதிகமான மிஷினரிஸ் உருவாகுவதற்கான வாய்ப்பை கொடுக்கிறது இந்த டென்ட் மேக்கிங் பயிற்சி அடுத்து நான்காவது ஒரு காரியத்தை பாருங்கள் இந்த டென்ட் மேக்கர்ஸ் அநேகர் உருவாக்குவதனால் என்ன நடக்கிறது நமக்கு அநேக மிஷினரிகள் கிடைக்கிறார்கள் அது மிகவும் ஆசீர்வாதமானது ஒரு காரியம் எத்தனை சபை இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் முழு நேர பணியாளர்களை நீங்க அனுப்ப முடியும் சொல்லி பாருங்க அதுல இன்னொரு தடை எல்லா சபையாரும் மிஷினரி பணிகளை விரும்புகிறது இல்ல அவரவர்கள் தங்களுடைய சபையின் நலனை மாத்திரமே அதிகமா பேணுகிறார்கள் இஸ்ரேல் தனக்கு தானே கனி கொடுக்கிறது என்று சொல்வது போல 
அவங்களுக்கு வருகிற காணிக்கையில அவங்க சபையை மட்டுமே நடத்தி கிராண்டா நடத்திட்டு போயிருவாங்க ஆனா மரத்தடியில வட இந்தியாவில இல்லட்ட தென்னிந்தியாவிலே பல கிராமங்கள்ல சபை இல்லாத இடங்களுக்காக அவர்கள் தங்கள் கைகளை நீட்டுகிறது இல்லை காணிக்கை கொடுத்து தாங்குகிறது இல்லை அப்போ இப்படி பாரமற்ற சபைகள் ஒரு பக்கம் பாரமுள்ள சபைகளும் எத்தனை ஊழியர்களை தான் அவங்க அனுப்பிவிட முடியும் யோசித்து பாருங்க ஆனா இந்த டென்ட் மேக்கர்ஸ் பயிற்சிய நம்ம இன்னும் பிரசித்தப்படுத்தி அநேகரை இதை பயிற்சி பெற வைத்தோமானால் நிறைய மிஷனரிகள் உருவாக்குவார்கள் அதுதான் வேதத்தின்படியாகவும் சரியானதொரு மிஷனரி தானே அத நம்ம இரண்டாம் கட்டமாக பார்க்க கூடாது இரண்டாம் பட்சமாக பார்க்க கூடாது அதுவும் முழு நேர மிஷனரி போலவே மதிக்கப்படத்தக்கவர்கள் தேவன் அப்படித்தான் பார்க்கிறார் என்று ஏற்கனவே கூறினேன் அப்ப அநேக மிஷனரிகள் இதன் மூலமாக கிடைக்கிறார்கள் ஐந்தாவது காரியம் சில இடங்கள்ல மக்கள் சுவிசேஷத்தை கேள்விப்பட்டதே இல்லை கிறிஸ்டியன்ஸ பார்த்ததே இல்லை கிறிஸ்தவம் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்குதா என்று கூட கேள்விப்படாத கிராமங்கள் இந்தியாவிலே லட்சக்கணக்கில் இருக்குது இன்னும் இதையும் தாண்டி தப்பி தவறி சில பேருக்கு ஒருவேளை கிறிஸ்தவ ரேடியோ நிகழ்ச்சியை சில பேர் கேட்டிருப்பாங்க இல்ல டிவியில சில வேலைகள்ல அவங்க மொழியில ஒளிபரப்படுகின்ற அந்த கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சியை பார்த்திருப்பாங்க ஆனா நேரடியா கிறிஸ்தவர்களை பார்த்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனா டென்ட் மேக்கர்ஸ் ஒரு பேங்க் ஆபீஸ் போகிறாருன்னு வைங்களேன் அந்த கிராமத்துக்கு சோ இப்ப நேரடியாக கிறிஸ்தவர்களை பார்க்கிற பாக்கியத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள் டிவியில கேட்ட செய்தி ரேடியோவில் கேட்ட செய்தி உண்மையாகவே இந்த மனிதர் மூலமாக நடைமுறையாக செய்யப்படுமானால் அவங்க எவ்வளவு தூரம் நம்புவாங்க எவ்வளவு தூரம் விசுவாசிப்பாங்கன்னு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அப்போ சுவிசேஷம் கேள்விப்பட்டிராத இடத்துல இவர்கள் தான் முன்மாதிரியாக இருக்கிற ஒரு பாக்கியத்தையும் இந்த டென்ட் மேக்கர்ஸ் பெறுகிறார்கள் அடுத்து ஆறாவது ஒரு காரியத்தை கூற விரும்புகிறேன் எத்தனை மிஷினரிகள் அனுப்பப்பட்டு பிறகு அங்கிருந்து அந்த இடத்திலே செயல்பட முடியாதபடி வேறொரு பணித்தளத்திற்கு மாற்றப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன்னா அவர்கள் அங்கே செல்கிறார்கள் மொழியை பயில முடியாதபடி அங்கிருந்து திரும்பி விடுகிறார்கள் இல்லாவிட்டால் பொதுவான நடைமுறையை கூறுகிறேனே அங்கே சென்று அவர் மிகவும் கடினப்பட்டு ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் அந்த மொழியை பயின்று பிடிப்பார் இரண்டு ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்வார் அநேக மிஷர் இயக்கங்களில் ஐந்தாவது ஆண்டிலே மாற்றி விடுவார்கள் பிறகு அவர் இன்னொரு பணித்தளத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அங்கே உள்ள கலாச்சாரத்தை கற்க வேண்டும் மொழியை கற்க வேண்டும் பிறகு ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதுக்கு திரும்ப ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் அந்த பயிற்சிக்கே செலவழிக்கணும் பிறகு என்னாகுது ரெண்டு ஆண்டுகள் தான் ஊழியம் இந்த மாதிரி உள்ள நடைமுறையான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த டென்ட் மேக்கர்ஸ் பயிற்சி ஒரு பெரிய தீர்வை கொடுக்கிறது ஒருத்தர் ராஜஸ்தான்லே வேலை செய்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க அவர் பேங்க் வேலையாக எந்த வேலையாகவோ அங்கே இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ப அவர் அங்க பல ஆண்டுகள் இருக்கிறாரு மொழி அவருடைய செலவிலே அவருடைய தொழிலின் நிமித்தம் வேலையின் நிமித்தம் கற்றுக்கொள்கிறார் பிறகு அவர் அங்கிருந்து தொடர்ந்து அவருடைய ஊழியத்தை செய்வார் யாரும் மாற்ற போகிறது இல்ல அவங்க கம்பெனி மாற்றினாலும் அது அவர் செலவிலேயே முடிந்து போகிற விஷயம் ஆனா தொழில் செய்கிறவங்க அங்கேதான் இருப்பாங்கன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் சப்ப தொழிலோடு டென்ட் மேக்கர்ஸ் அந்த ஊழியத்தை அங்க செய்கிற அந்த மிஷினரிகள் அப்படி இருந்தாங்கன்னா அது எவ்வளவு ஆச்சரியமான ஒரு தொடர் விளைவை கொடுக்க முடியும் என்பதை கொஞ்சம் சற்று சிந்தித்து பாருங்க எல்லா மிஷினரிகளின் அனுபவத்தை கேட்டுவிட்டு தான் நான் இதை கூறுகிறேன் அநேக எனக்கு மிஷினரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்டு ஏன்னா எனக்கு மிஷன் பணிகள் மிகவும் பாரம் உள்ள காரியம் அதனால அவர்கள் சொல்கிற காரியங்களில் நான் கற்றுக்கொண்டது இதுதான் அப்ப நடைமுறையான பிரச்சனைகளுக்கு டென்ட் மேக்கர்ஸ் இந்த கூடார தொழில் செய்து கொண்டு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் தீர்வை உண்டாக்கி விடுகிறார்கள் இவர்கள் தொடர்ச்சியான கனி கொடுக்கிற ஊழியர்கள் எவ்வளவு ஆச்சரியமான ஆசீர்வாதமான ஒரு பணி என்று பாருங்களேன் அடுத்து ஏழாவதாக இது ஒரு சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிலையிலே செய்யப்படுகிற ஊழியமா இருக்கும் என்பதையும் புரிந்து கொள்ளுங்க இப்ப தடை செய்யப்பட்ட இடத்துல ஒரு மிஷனரி போனார்னா அது சட்டத்துக்கு புறமான விஷயம் தண்டிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ள ஒரு காரியம் ஆனா இவர் ஒரு பேங்க் ஆபீசர் ஒரு ப்ரொஃபசர் அவர் அங்க சட்டப்பூர்வமாக அரசாங்கத்தின்படி அரசாங்கத்தின் விதிமுறைப்படி நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்த காலேஜில் அப்ப அவரு போகிறது வருகிறது ஒருத்தரை சந்திக்கிறது 
தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது ஒருவேளை ரகசியமா அவர் செய்கிறதா கூட இருக்கலாம் ஆனா அது ஒரு அங்கீகாரத்தை பெற்ற ஒரு ஊழியம் போலதான் செயல்படுகிறதா இருக்கிறது அதனால அரசாங்கத்தினால் அதற்கு அதிகமான இடையூறுகள் வருவதில்லை என்பதையும் நீங்க சற்று கவனிக்கணும் ஒருத்தர் சம்பந்தம் இல்லாத இது யாரு நீ யாரு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் அடையாளம் சொல்ல முடியாத ஒரு மிஷினரியா இருப்பார் ஆனால் அவருக்கு எந்த போஸ்டிங்கும் இல்ல எந்த வேலைக்கும் வரல நான் சும்மா இயேசு அறிவிக்க வந்தேன் அப்படின்னு குறிப்பிட்ட நாடுகள்ல சொன்னா அது தண்டனைக்குரியதாய் மாறும் ஆனா அதே அரசாங்கத்தால் வேலை வாய்ப்பு பெற்ற அவர் செய்கிறது அது சட்டப்பூர்வமான அங்கீகாரமான நிலையை பெற்றது போன்ற ஒரு நிலையை தான் கொடுக்கும் என்பதையும் நீங்க சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் எட்டாவது ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் இது புதிய ஊழிய இயக்கங்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமான ஒரு வாய்ப்பு இப்ப நான் தான் மிஷினரி இயக்கத்தை புதிதாய் ஆரம்பித்திருக்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த இயக்கம் நல்ல பெயரை பெறணும் மக்கள் மத்தியில அது பெயரை பெற்று ஓகே இவங்க நல்ல செய்வாங்கன்னு நம்பி காணிக்க தரும் வரை அது அதிக நேரம் எடுக்கும் அதிக காலகட்டத்தை அது பிடிக்கிறது என்பது உண்மை அப்போ அந்த நல்ல பெயரை எடுத்து அங்க வருகிற வரைக்கும் தேவனுடைய பணி தடைபடுவானேன் அப்போ அந்த புதிய மிசர் இயக்கங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பான விஷயம் அவங்க நிறைய டென்ட் மேக்கர்ஸ் பயிற்சி கொடுத்து அவர்கள் அவர்களோடு இணைந்து செயல்படும் பொழுது அந்த டென்ட் மேக்கருக்கும் உதவியா இருக்கும் அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்த இயக்கத்துக்கும் அது ரொம்ப மதிப்பா வாய்ப்பா உதவிகரமா இருக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஐக்கியம் கொண்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபிக்க அவர்களை உற்சாகப்படுத்த இது வாய்ப்பு கொடுக்கிற ஒரு விஷயம் அப்போ நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் இந்த புதிய இயக்கங்களுக்கு இது வாய்ப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கிறது அவங்க அதிகம் பணம் செலவழித்து இந்த காரியங்களை செய்ய வேண்டியதில் நிறைய டெண்ட் மேக்கர்ஸ் உருவாக்கி அனுப்பி கொண்டே இருக்கலாம் மற்ற சில நாடுகளுக்கு பணம் அனுப்ப முடியாது குறிப்பிட்ட இயக்கத்தில் இருந்து அவங்க பணம் அனுப்பி தாங்க முடியாது இதுக்கு எல்லாம் தீர்வை உண்டாக்குகிற ஒரு நல்ல விஷயம்தான் டென்ட் மேக்கர்ஸ் பயிற்சி அப்போ நாம செய்யலாம் நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையை கொடுக்கலாம் அவங்க வேலைக்கு போக போறது உண்மை அவங்களுக்கு கத்திற்காக எதையாவது செய்யணும்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது உண்மை ஆனா இப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி கொடுத்துட்டா அவங்க தங்களுடைய பணிக்களத்தையே மிஷனரி பணி தளமாய் மாற்றிடுவாங்க அதை ஏன் செய்யக்கூடாது இப்படி கிடைக்கிற ஒரு வாய்ப்பை ஏன் பயன்படுத்தக்கூடாது கடைசி காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்கிறோம் இயேசுவின் வருகை சீக்கிரம் என்று கேள்விப்படுகிறோம் உலக நிகழ்வுகள் அதைத்தான் காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்போ நாம பணிகளை ஊழியத்தை அதிகரிக்க வேண்டியது அவசியம் ஒன்பதாவது காரியம் இந்த உலகம் முழுவதும் தெய்வம் தந்திருக்கின்ற இந்த பணிகள் அது ஊழியத்துக்கான வாய்ப்புகள் என்ற கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கணும் அதாவது உலகம் எங்கிலும் வேலை வாய்ப்பு என்ற ஒன்று இருக்குது அதை நீங்க புரிந்திருக்கீங்க இது இல்லைன்னா எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஆனா தந்திருக்கிறார் கத்த தந்திருக்கிறார் இது இப்படிப்பட்ட ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் கத்த கொடுத்திருக்கிறார் உலகம் எங்கிலும் குறிப்பாக இந்திய தேசத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பல நாடுகளில் வாய்ப்பு இருக்கிறது எங்கேயும் உடனே செலக்ட் பண்ணிடுறாங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது கிறிஸ்டியன்ஸ் ரொம்பவே சந்தோஷமா எடுத்துக்கொள்கிறாங்க உண்மையா இருப்பாங்கன்னு அவன் இதெல்லாம் கத்த தருகிற வாய்ப்புகள் அதாவது தேவன் சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்கு வழிகளை நிச்சயமா உருவாக்கி தருகிறார் என்பது உண்மை அன்று ரோமிலிருந்து உலகம் எங்கிலும் சுவிசேஷம் போவதற்கு கத்தர் வழிவகுத்தார் ரோமாபுரியிலிருந்து அநேக சாலைகள் உலகம் எங்கிலும் போடப்பட்டது போக்குவரத்து வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது அது உலக அரசாங்கங்கள் நினைத்தது நம்முடைய வசதிக்காக செய்கிறோம் என்று ஆனா உண்மையிலே கத்தர் செய்தது எதற்கு தெரியுமா இந்த ரோமாபுரிக்கு அநேக மக்கள் வியாபாரத்தை நிமித்த போனார்கள் வந்தார்கள் அங்கே சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டது அங்கிருந்து உலகமெங்கிலும் அந்த சுவிசேஷம் எடுத்து செல்லப்பட்டது அப்போ எல்லா சாலை வசதிகளும் போக்குவரத்து வசதியையும் கத்தர் கொடுத்தது எதற்காக உலகமெங்கிலும் இந்த சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அதே கண்ணோட்டத்தோடு இதையும் பாருங்க உலகமெங்கிலும் வேலை வாய்ப்பை எதுக்கு கத்த தந்திருக்கிறாரு நாம சுவிசேஷத்தை எடுத்து செல்வதற்காகத்தான் இதை செய்ய தவறும் பொழுது வாசல்கள் அடைபடுகிறது பிரியமானவர்களே நமக்கு கத்தர் அநேக வாய்ப்புகளை டென்ட் மேக்கர்ஸ் மூலமாக உலகமெங்கிலும் 
நாம ஊழியம் செய்வதற்கு வாய்ப்புகளை திறந்து வைத்திருக்கும் பொழுது அதை பயன்படுத்தாமல் இருப்பது தவறு அது குற்றம் அப்ப நீங்கள் நானும் அதை செய்ய வேண்டியது அவசியம் உலக முழுவதையும் சுவிசேஷ மயமாக்கவே கிறிஸ்தவர்களாகிய தெய்வ பிள்ளைகளாகிய ஊழிய வாஞ்சி உள்ளவர்களாகிய உங்களை பயன்படுத்தவே உங்களை பல தேசங்களுக்கு பல இடங்களுக்கு பல நகரங்களுக்கு எடுத்து செல்கிறார் அதுக்கு நீங்க பயிற்சி பெற்று செயல்பட வேண்டியது அவசியம் அல்லவா கட்டாயமா நீங்க அதுக்கு ஒப்புக்கொடுங்க சரி கடைசி அவர் காரியத்தை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் பத்தாவது காரியம் அப்போ சொன்ன பவுல் இந்த ஊழியத்தை செய்தது அதாவது இந்த கூடார தொழில் செய்து கொண்டு ஊழியம் செய்தது எதற்காக தெரியுமா இல்ல விட்டால் கூடார தொழிலேயே ஊழியமாக செய்தது எதற்காக அந்த குறைந்து பட்டணத்தில் அவர் சொல்கிறார் இன்னும் சில இடங்களிலும் அவர் விதமாக செய்தார் அது வருகிற வகுப்புகளை சொல்வேன் அப்ப பவுல் இந்த ஊழியத்தை செய்வதற்கு ஒரு காரணத்தை அவரே சொல்றாரு எபேசு பட்டணத்தில் வைத்து அங்க அவர் சொல்றாரு நான் வாசிக்கிறேன் அவர் எபேசிவில் இருந்து மூப்பர்களை வரவழைத்து அவர்கள் மத்தியில் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் அந்த மக்களுக்கு இவ்விதமாக அவர் சொல்கின்றார் ஒருவனுடைய வெள்ளியை ஆகிலும் பொண்ணை ஆகிலும் வஸ்திரத்தை ஆகிலும் நான் இச்சிக்கவில்லை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி எனக்கும் என்னுடனே கூட இருந்தவர்களுக்கும் வேண்டியவைகளுக்காக இந்த கைகளை வேலை செய்தது இப்படி பிரயாசப்பட்டு பலவினரை தாங்கவும் வாங்குகிறதை பார்க்கலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம் என்று கத்தராகி இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளை நினைக்கவும் வேண்டும் என்று எல்லா விதத்திலையும் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் என்றான் என்று வாசித்து பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இங்கு அவர் சொல்ல விரும்புகிற காரியத்தை பாருங்கள் அதாவது நான் வேலை செய்தது எதற்காக என்னுடைய ஊழியத்துக்கு உதவியாக அதை செய்தேன் என்று சொல்வதை விட நான் பலவினரை தாங்குவதற்காக இப்படி செய்தேன் சமுதாய நலனுக்காக இதை செய்தேன் அதுக்காகவே என்னோடு இருந்தவர்களை ஆதரித்தேன் பலவினரை தாங்க நானே ஒர்க் பண்ணி நான் உங்களுக்கு உதவ இதை செய்தேன் என்று சொல்கிறார் அப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க பிரியமானவர்களே நாம முழு சமுதாயத்துக்கும் உதவ கடமைப்பட்டவர்கள் அநேகர் வேலை வாய்ப்பற்று பொருளாதார நிலையில கஷ்டப்படுகிற ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் பலவினரை தாங்குவதற்கு நீங்க ஒன்றிணைந்து வர வேண்டியது அவசியம் நீங்கள் வேலை செய்வதனால தொழில் செய்வதனால நல்ல லாபத்தை பெற்று அதுல இருந்து கத்தருடைய ஊழியத்தை தாங்கி அதோடு பலவினரையும் தாங்கி வாங்குகிறதை பார்க்கலும் கொடுக்கிறதே பாக்கியம் என்று சொன்ன அந்த கத்தருடைய அந்த பாக்கியமான அனுபவத்தை பெற முயற்சி எடுங்க அதுக்கு இந்த டென்ட் மேக்கர்ஸ் பயிற்சி நல்லது இந்த டென்ட் மேக்கிங் ரொம்ப பாக்கியத்தை அது கொடுக்குது என்பதை பவுல் நிறைவேற்றி காண்பித்தார் அப்ப அவர் சமுதாயத்தின் மீது கரிசனை காண்பிப்பதற்காக இதை செய்தார் நான் சொல்ல விரும்புகிற விஷயம் இந்த டென்ட் மேக்கிங் பயிற்சி சமுதாயத்துக்கு உதவுகிறதா இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்க இது உதவி செய்கிறது எந்தெந்த டென்ட் மேக்கர் இப்படியாக உழைத்து படித்து வேலையோடு தொழிலோடு ஊழியம் செய்கிறாரோ அவர் பலவினரை தாங்குகிற கெப்பாசிட்டியில் அதிகமாக இருப்பார் கொடுக்கணும் பலவினரை தாங்கணும் வாங்குகிறத பார்க்கல கொடுக்கிறது தாங்க பாக்கியம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் எவ்வளவு நாளும் பெறத்தான் தகுதியா இருக்கிறாங்க கொடுக்க மனநிலை அற்றவர்களாக இருக்கிறாங்க அந்த மனநிலை மாற வேண்டும் எல்லாம் நமக்கு 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 சேர்க்கணும் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் பெரியமானவர்களே அது அன்லிமிட்டட் உலகத்துல நீங்க எத்தனை கோடினாலும் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் எத்தனை சேர்த்தாலும் அது திருப்தியாக போகிறது இல்ல அப்ப நீங்க வாங்கி கொண்டே இருப்பதை பார்க்கலாம் கொடுப்பது தாங்க பாக்கியம் அது தாங்க வாழ்வு அதாவது சம்பாத்தியம் பண்ணுகிறதுல ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்குது அந்த மகிழ்ச்சியை விட சம்பாத்தியம் பண்ணுனத ஷேர் பண்ணும்போது இருக்கிற மகிழ்ச்சி மிக மிக அதிகமானது ஒருத்தருக்கு கொடுத்து அவர் சந்தோஷம் அடைகிறத பார்த்து நீங்க சந்தோஷம் அடைகிறது இருக்கிறதே அதே மாதிரி பாக்கியமான அனுபவம் வேற ஒன்றுமே இல்லை கொடுக்கிறதில் உள்ள இன்பத்தை நீங்க கண்டுபிடிச்சு பார்த்துட்டீங்கன்னா இயேசு சொன்ன இந்த பாக்கியத்தை உண்மையா உணர்வீங்க வாங்குகிறத பார்க்கலாம் கொடுக்கிறதே பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அள்ளி அள்ளி வழங்குவீங்க அவ்விதம் அள்ளி வழங்குகிற உங்கள் சம்பத்து குறையாது இருக்கும் என்று கத்தர் சொல்கிறார் வசனத்துல ஏழைகளுக்கு வாரி இறைத்தாலும் உங்கள் செல்வம் குறைந்து போவதில்லை உங்க பண்டக சாலை நிரம்பித்தான் வழி அப்போ இந்த டென்ட் மேக்கிங் பயிற்சி சமுதாயத்துக்கே உதவி செய்ய போகிறதா இருக்கிறது அநேக பலவினரை தாங்குகிறதா இருக்கிறது என்ற காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் அதை ஒரு கட்டளையா சொல்றாரு பாருங்களேன் நான் உங்களுக்கு சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் 
இரண்டு தசலோனிகர் மூன்று எட்டு ஒன்பது ஒருவனிடத்திலும் இலவசமாய் சாப்பிடாமலும் உங்களில் ஒருவனுக்கும் பாரமாய் இராதபடிக்கு இரவும் பகலும் பிரயாசத்தோடும் வருத்தத்தோடும் வேலை செய்து சாப்பிட்டோம் உங்கள் மேல் பாரத்தை வைப்பதற்கான அதிகாரம் எங்களுக்கு இல்லை என்பதனாலே அப்படி செய்யாமல் நீங்கள் எங்களை பின்பற்றும்படிக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு மாதிரியாயிருக்க வேண்டும் என்றே அப்படி செய்தோம் என்று பவுல் சொல்கின்றார் நீங்கள் எங்களை பின்பற்றி நீங்க இதை செய்யணும் என்று கூறுகிறார் பாருங்க அப்போ அநேக காரியங்கள் உபதேசங்களை பின்பற்ற சொல்கிற பவுல் இங்கே ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் அதை ஒரு கட்டளையாகவே சொல்கின்றார் நாங்க இந்த மாடலை எதுக்கு உங்கள் முன்னே வைக்கிறோம் தெரியுமா இந்த டென்ட் மேக்கர்ஸ் என்ற இந்த டென்ட் மேக்கிங் உங்க முன்னே ஏன் வைக்கிறேன் தெரியுமா நீங்கள் எங்களை பின்பற்றணும் நீங்களும் அப்படி செய்யணும் என்று கட்டளை கொடுக்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த டென்ட் மேக்கிங் பயிற்சி இல்லவிட்டா நீங்க டென்ட் மேக்கர்ஸா இருந்து ஊழியம் செய்வது என்பது பவுலுடைய எடுத்துக்காட்டு ஆவியானவர் உதவியோடு தான் பவுல் எல்லாவற்றையும் எழுதி வைத்திருக்கிறார் வேதத்தில் இது பவுல் சொந்தமாய் சொன்ன காரியம் அல்ல உங்களுக்கும் எனக்கும் பிரயோஜனமா இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஆவியானவர் இந்த பகுதியை வேதத்தில் வைத்து வைத்திருக்கிறார் அது ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு இடத்தில் மாத்திரம் வருகிற வசனம் அல்ல பல இடங்களை நான் சுட்டிக்காட்டி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் வாசித்து காண்பித்திருக்கிறேன் அப்ப இதையெல்லாம் பின்பற்றத்தான் ஆவியானவர் விரும்புகின்றார் அப்போ இந்த டென்ட் மேக்கிங் பயிற்சியினுடைய அனுபவம் என்ன சமுதாயத்துக்கு உதவியாய் மாறப்போகிறது இது கத்தருடைய கட்டளையை பின்பற்றுகிறதாய் இருக்கிறது என்று பதினோராவது ஆசீர்வாதமாய் சொல்லி முடிக்கிறேன் கத்தருடைய கட்டளை நீங்களும் நானும் டென்ட் மேக்கர்ஸ் ஆயிருந்து எங்கெங்க இருந்தாலும் எங்கே வைத்திருக்கிறாரோ கத்தர் அங்கே வேலையோடு படிப்போடு தொழிலோடு ஊழியத்தை கட்டாயமா செய்யணும் அது மூலமா கத்துடைய ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் என்பது நிச்சயம் தொடர்ந்து அடுத்த பாடத்துக்கு ஜபத்தோடு ஆயத்தமாயிருங்கள் நாங்களும் ஜபத்தோடு ஆயத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் கத்தர் உங்களோடு அதிகமாய் பேச இருக்கிறார் ஆமேன் அன்பானவர்களே இந்த பாடம் உங்களுக்கு மிகவும் பிரோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் நம்புகிறோம் இது உங்களுக்கு மிகவும் பிரோஜனமாக இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகப்படுத்தி இதை கேட்க சொல்லுங்கள் உங்களுடைய வாழ்வில் ஊழியத்தில் பெற்ற மேன்மையான அனுபவங்களை எங்களோடும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நீங்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைனில் படிக்கும் பிடிஹெச் எம்டி போன்ற பட்ட படிப்புகள் எங்களிடத்தில் உண்டு மிக குறைந்த கட்டணத்தில் எங்கும் அலையாமல் படிக்கலாம் மேலும் விபரங்களுக்கு எங்களுடைய வெப்சைட் சயன் ஆன்லைன் செமினரி டாட் காம் எங்களுடைய விலாசம் டி ரமேஷ் ஜாஷ்வா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பார் லெவன் ஏ ஒன் கணேஷ்புரம் ஜெயக்குமார் ஹாஸ்பிட்டல் பேக்சைட் மேலப்பாளையம் திருநெல்வேலி சிக்ஸ் டூ செவன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் தமிழ்நாடு செல் அண்ட் வாட்ஸ்அப் பிளஸ் நைன் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ செவன் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் போர் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்